பெண்களை போன்ற ஆர்டிஸ்டுகளையும் டெக்னீஷியன்களையும் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கும் பிரஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள்ஸ்க்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எங்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் அனைவர்களும் இனிய மாலை வணக்கம் சொன்னார் சார் கவனிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெளியேட்டா வந்து கண்டிப்பாங்க ஓகே ஓகே பண்ணிட்டு சத்தியம் தேட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆடு கிளிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் போய் நான் உட்காந்துட்டேன் எல்லா யாருக்குமே என் அடையாளமே தெரியல ஏன்னா அதில் கெட்டப் வேற இல்லை அதனால் அடையாளம் தெரியல இப்போவாவது கவனிக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக லேட்டாக வரணும்னு வரல வந்து இந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக நான் உதயநிதி சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு முதல் படம் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி ஒவ்வொரு சீன்லையும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அதாவது ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு பேருக்குமே வேறு ஒரே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கோம் பயத்தை வெளியே காட்டிக்க மாட்டோம் இந்த படத்தில் மறுபடியும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது சார் வந்து டான்ஸுக்காக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்டவர் ஒவ்வொரு படத்தில் அவரோட அவரோட அந்த டான்ஸ் மூமெண்ட்லாம் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஐயோ என்ன ஒரு டெவலப்மெண்ட் சார் சான்ஸே இல்லை சார் கூட நடித்த ஹீரோயின்ஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் என்ன ஒவ்வொரு ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் மீடியா இருக்கட்டும் உதயநிதி சார் கூட எப்போ அடுத்து படம் பண்ண போகிறீங்க எடுத்து எப்போ அடுத்து பண்ண போட படம் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த வகையில் மறுபடியும் நானும் சாரும் சேர்ந்து ஒரு குத்தாட்டம் போட்ட ஒரு படம்னு சொல்லலாம் சரவணன் இருக்க பயமேன் இப்போ பார்த்தீங்களா நிறைய டிரெக்டர்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்து ஃபீமேல் காமெடியன்ஸ்க்கு ரோல்ஸ் கேரக்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கறதே கிடையாது எழில் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது ஒருத்தங்களுக்கு உண்மையாவே டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பா அவரோட எல்லா படங்கள்லயும் என்ன மாதிரியான நடிகைகள் கண்டிப்பா இருப்போம் அதுக்காக எழில் சாருக்கு நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சினிமான்னு சொன்னாலே ரெண்டு சங்கர் மறக்க முடியாதுங்க ஒன்னு வந்து ஹை பட்ஜெட் எடுக்கிற சங்கர் சார் ஒன்னு ஹார்ட் ஆர்டிஸ்டோட பட்ஜெட்டை குறைக்கிற இந்த சங்கர் சார் கண்டிப்பாங்க அதாவது ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு கேப் இருக்கும் இப்படிதான் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஒரு படம் எடுப்போம் பட்ஜெட் வந்து அதிகமாகும்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்ம சங்க சங்கர் சார் இருக்காரு அப்போ அவர் பேசுகிற விதம் சான்ஸே இல்லைங்க சீரியஸாக அவர் வந்து டேரக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட நிறைய இருக்கு அந்த அளவுக்கு பேசி எங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுவார்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அடுத்தது சூரி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் நான் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் வந்து ஒரே ஒரே ஆர்டிஸ்ட் கூட படம் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சூரி சார் கூட இது என்னோடய மூணாவது படம் இதுக்கு தாங்க நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் எங்களுக்கு ஹீரோஸ் கூடலாம் நடிக்கணும் ஹீரோஸ் காம்பினேஷன்லயே நடிக்கணும் அப்படின்ற ஆசைலாம் இல்லைங்க ஹீரோஸை விட ஒரு நாள் அதிகமாக டேட் கொடுக்குற ஹீரோஸோட ஒரு சீன் அதிகமாக நடிக்கிற ஹீரோஸோட ஒரு ரூபாய் அதிகமாக சம்பளம் வாங்குற காம்பினேஷன்ஸ் கூட நடிச்சா போதும் ஏன்னா இப்போ காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கா அந்த லிவிங் ஸ்டார் சார்லாம் நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக காமெடி படத்தில் மூணு ஹீரோயின்ஸ் இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஹீரோயின் காமெடினாக இருப்பாங்க அது ரொம்பவே ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லைங்க ஹீரோஸ் வந்து ஹீரோயின் பின்னாடி சுத்துறாங்களோ காமெடியன் சுத்துறாங்க மறந்துடாதீங்க உதயநிதி சார் நிறைய சொல்லணும் ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் பத்தி பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் எனக்கு லைஃப் கொடுத்துருக்கு அவரோட படத்துல தான் நான் மதுமிதா ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி மதுமிதா இப்ப கூட ஜாங்கிரி தேனிட மதுமிதா இருந்தாங்க சொல்றாங்க ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி மதுமிதா இருந்தாங்க சொல்றாங்க யாருமே வந்து மதுமிதான்னு சொன்னா சக்கு ஞாபகம் வரல சோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்க்கும் உதயநிதி சார் அவர்களுக்கும் எழில் சார் அவர்களுக்கும் சூரி சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்க எழுச்சூர் அரவிந்த் சார் அவர் வந்து எனக்கு சின்ன திரையிலே தெரியும் ஆஹ் இவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆஹ் பிரஸ் அண்ட் மீடியா நீங்க இல்லைன்னா நாங்க இல்லவே இல்லை எங்களோட ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் காரணம் நீங்க தான் எங்களோட படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் சொல்லுவாங்க தெரியுமா யாருமே கேரவனுக்குள்ள போகாம எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃபீல் எங்களுக்கு சரவணன் இருக்க பயமேல கிடைச்சதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருந்தோம் நிறைய ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சது லிவிங் ஸ்டன் சார் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து சாரோட படத்துல எங்களுக்கு கிடைக்கணும் உதய் சார் மறந்துடாதீங்க ஒரு சீன்லயாவது தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ